決まった。はい。千七百五十年にこの地で創業してます。千七百五十年、はい、って言ったら、え？今二千二十一年ですので、二百七十。すごいですね、はい。もうだいぶ変わりましたよね。そうですね。あのまあ。一体一体ねいとらあの新しいチャレンジをねやってると思いますけど我々は今スパークリング日本酒だとかうそういった新しいその日本酒の価値を作り出そうということで頑張ってますなんでまたスパークリングにしたんですかそうですねあの日本酒でこう乾杯しようとしてもどうしてもこうアルコール度数が高かったりとか<笑>こう炭酸ガスがないことによって飲み口が重たさを感じてしまうのでその辺をやっぱりスパークリングワインとか、まあ、シャンパンだと。まあ、そんなことから学びを得て日本酒で新しいものを作っていこうっていうのがまあ最初の思いですねやっぱそういうスパークリングワインとかも少しそういう海外向けにも作ってるんですかねそうですねあのやはりスパークリングワインを飲み慣れた方々がやっぱ海外の方多いじゃないですかでその方がまあ日本酒というものも楽しんでいただきたいんですけどもやはりその入り口のお酒乾杯のシーンで出た時にまあビールではなくてスパークリング日本酒で乾杯してもらうことによって新しい体験ができると思うんですね。なんかもうそれ聞いただけでおしゃれですよね。えー、あの飲み方としてもね、あのこのようにグラスでね飲んでいただくことで、うん、日本酒のこう価値の新しい部分を作っていけると思います。すごいですね。まあ一つのチャレンジだったと思うんですけど、はい、こちらの。のキースとコラボしたのを先ほど飲ませてもらいましたけどすごく美味しくてもうコクがあってけどコクの中になんかまたそのちょっとフルーティーさがありすごく飲みやすい上品な味がしたんですけどこれはコラボはどこから始まったというどういうきっかけでそうですねあのここのまあキースヘリング美術館というまあ世界で唯一のキースヘリングの収蔵物がこう集まってる。美術館が同じ市内にございましてでやっぱりそのアートという側面から、まあ、日本酒もものづくりっていうのはやっぱりアート的な感覚で考えることが私ありますのでそんなことをこ,うこの地で融合したものを作ることによってよりこの地域ならではのものづくりができるんじゃないかなって言って考えたのがこちらの商品です。あのこの地域白州という地域はですね貝駒ヶ岳っていう日本百名山の一つに指定されてる非常に有名な山がそびえ立っていましてそこに降り積もった雪がこう花崗岩という特殊なこの岩質の中でゆっくりと時間をかけてろ過をされてまあそれこそ30年ほどの時間をかけてと言われておりますけどもその時間軸を経たものでこの地域で我々が井戸水として汲み上げてるんですね。その水が非常に滑らかで透明感のある恵まれた水が得られていますでその水を使った酒造りっていうのが我々の創業者がですねこの地で酒蔵をやろうといった時に一つのきっかけになったのがこの白州の水を使った酒,酒造りをしたいという思いでこの地に開いたということを聞いてますのでやっぱりそれが何百年経った今でも私たちがそれを忘れずこの白州の水と向き合って。七軒というお酒を作ることによって代々の思いを途絶えることなく次の世代にこう受け継いでいけるのかなと思ってますそれほど私たちにとってみると非常に重要な水です水は大事ですね、はい、この地域はミネラルウォーターの生産地としても全国で一番ということでそうなんですか、はい、多くの方々がこの地域の水を飲んでるんですね知らず知らずにですけども水の味が違ったらやっぱこの日本酒の味も変わるはいことですよね、はい、私はあのいろんなこう作り手の考えがありますけども例えば米とか麹とか水っていう原料で一番こだわりを持っているのが水なんですねで水を中心に捉えてそれ以外の要素をどういうバランスで構成するかっていうのが重要だと思ってるんですね、はい、何とっても水を中心点として考えて作っております我々はね 70% が水水分でできてますのでねそうですよね、うん、酒造りにはすごい重要なものですけど、まあ、酒造りだけのためではないってこちらの水は、ね、やはりこの酒造りをするのも人間だし、うん、人間にとってみての水との関係性当然重要なことだと思うんですねで、まあ、この地域は水を介してさまざまな、まあ、農作物っていうのも作られていたり加工品であったり
、まあ、そんなことでこう水から派生したこの地域の産物っていうのは非常にこう恵まれたものがありますねなので地域地域の特徴を表すんですけども特段ここの地域はやっぱ水気候だと思います、はいはい、あの我々は実はね酒造りしてるというふうに思われてるんですけども実際酒造りしてるのは酵母たち微生物たちがしていて<笑>我々はそれを見守って管理をする見守ってることで、まあ、今日の調子はどうなのかなっていうことを見ながらまた時にはテイスティングしてもろみの状態を味わってみるとか、まあ、そんなことでその微生物たちが発酵してる状況に我々がどのぐらいこう向き合えるかっていうのがいいお酒を作れるかどうかの。まあ、一つのポイントだと思う思いますねうん。なんかその工程の中であのあとお米をこうやって入れ替えたり、はい、あれは何をしてたんですか。あれはね、あの日本酒の原料である麹というものを作ってるんですね。で、世界のお酒の中でも日本酒って珍しくて、原料をすべて自分たちで我々が作っていくんですね。例えばビールっていうのはまあ麦だとか麦芽とか使いますけども麦芽っていうのは麦芽を作るメーカーさんから、ね、仕入れて作っていくんですよね。はいはいはいはい、我々はもう原料を自分たちで作っていくすごいそれだけ原料に対しての品質っていうのが求められてくるんですね。どんな工場を作るかによって最終的な味わいは当然変わってくるそれが日本酒造りのまあ技術力ですよね。なんか工程の中でもうこれは一番大事っていうのはありますか、うんまあ、日本酒作り本当にたくさんの工程があって一つっていうのはなかなか難しいんですけどもやっぱりその精神的にその酒造りってすぐにはできないので料理のように、まあ、長くても数時間でできる料理と考えれば我々長い時間をかけて作っていくのでその向き合うっていうことを止めない。その思いをちゃんと持ってるってことが一番重要だと思いますね。メンタルの戦いです、ね。そうですね。あの当然大変なこともありますけども。私なんか思うのは。この酒造りでね。この諸見と向き合える人が、じゃあ全世界何人いるんだ。と考えたときに。そんなにいないわけです。だそういった。ああ、恵まれた酒造りってことができるんだってことも喜びとして考えて感じてますし。だからこそ。まあ、時間をかけて作って育てていきたいなと思いますね。うん